அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் ஒரு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது எனில் அதன் பரப்பு அதிகரிக்கும் சதவீதம் எவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம கணக்குக்கு போகணும் அந்த கணக்கு எந்த தலைப்பு கொடுத்தோம் முதல் பார்க்கணும் இது சதவீதம் அந்த தலைப்புல தான் நம்ம கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்கடா ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் வந்து ஒரு சதவீதம் அதிகரிக்கும் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வட்டத்தோட பரப்பளவு எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கும் அதான் நம்ம கேட்கிறாங்க இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி கணக்கு தான் அதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன ஃபார்முலண்டா X பிளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை நூறு அப்போ எவ்வளோ அதிகம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சதவீதம் இருக்காங்க அப்போ என்னது அப்போ என்னது வட்டத்தோட பரப்பில் போகிறது பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆனது ஆறு தான் வந்து ரெண்டு டைம் வந்துருக்கு அப்போ ரெண்டு டைம் என்னது அதிகரிக்கு தான் போடணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒன் பை நூறு இப்போ ஒன்று ஒன்றையும் கூட்டத்தனை ரெண்டு அப்போ இங்கேயும் என்னது கூட்டில் தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டோட அதிகமாக எந்த ஆன்சர் இருக்கோ அதுதான் ஆன்சரு இப்போ இங்கே ஆப்ஷனை பாருங்கள் ரெண்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் ரெண்டோட கொஞ்சம் கூடி இருக்கணும் அப்போ எந்த ஆப்ஷன் இருக்குது டி ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ டி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இந்த கணக்கு என்ன நம்ம செய்யவே வேணா இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் மூன்று பேர் நூற்றி அறுபத்தெட்டு மேலாடைகளை பதினாலு நாட்களை நெய்கின்றனர் எனில் எட்டு பேர் ஐந்து நாட்களில் எத்தனை மேலாடைகளை நெய்வார் கேட்டிருக்காங்க நம்ம மொதல் கணக்கு போகணும் அந்த கணக்கு எந்த தலைப்பு கேட்டு முதல் பார்க்கணும் இது நேரம் மட்டும் வேலை அந்த தலைப்பில் தான் அவங்களை கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காண்டா மூன்று பேர் நூற்றி அறுபத்தெட்டு மேலாடைகளை பதினாலு நாட்களில் நெய்கின்றனு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரியா எட்டு பேர் ஐந்து நாளில் எத்தனை மேலாடைகளை நெய்வார் நம்ம கேட்குறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு தான் இதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்ம் என்னடா ஆல் ஒன்று இன்ட்டு நாள் ஒன்று பை வேலை ஒன்று ஈக்குவல் டு ஆல் ரெண்டு இன்ட்டு நாள் ரெண்டு பை வேலை ரெண்டு இப்போ நம்மளுக்கு நீங்கள் வேலை என்ன என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே எத்தனை நூற்றி அறுபத்தெட்டு மேலாடைகள் செய்யப்படுது உற்பத்தி தந்துட்டாங்களா அதுதான் வந்து இங்கே வேலை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஆள் எத்தனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆட்கள் சேர்ந்து பதினாலு நாட்களில் நூற்றி அறுபத்தெட்டு மேலாடை செய்கிறோம் சொல்லிட்டாங்க நெய்கிறாங்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ நூற்றி அறுபத்தெட்டு மேலாடை செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளை அடுத்த நாள் சொல்லிட்டு இருக்காங்கண்டா அதே மாதிரியா எட்டு ஆள் சேர்ந்து அஞ்சு நாள் வேலை வைத்தாங்கண்டா எத்தனை மேலாடை செய்வாங்க நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க இப்போ பை என்னது எத்தனை அப்போ அப்போ தெரியாத எக்ஸ்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு மூணா மூணு இங்கே அடிச்சாது ஐமூணா பதினஞ்சு மிச்சம் ஒன்று இப்போ பதினெட்டு அப்போ ஆறு மூணா பதினெட்டு ஒரு பதினாலா பதினாலு நான்கு பதினாலு பதினாலா ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ வேறு ஏதாவது அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியாது அப்போ எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்னது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் இந்த எக்ஸ் என்ன இங்கே போனால் வகுக்கிறது இங்கே போனால் பெருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த நிக்கியில் இருக்கிற நாள் இங்கே வகுக்கிறது இங்கே போனால் பெருக்கும் அப்போ எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு நான்கு இப்போ பெருக்கு என்ன வரும் அது ஐ நாங்கள் அத்தனை இருபது அப்போ இருபது வருது இப்போ ஜீரோ விட்டுங்க ஈரா ஈரட்டை அத்தனை பதினாறு பதினாறு ஜீரோ அத்தனை அது நூற்றி அறுபது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு நூற்றி அறுபது மேலாடைகளே அவங்க நெய்வார்கள் அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு வந்தால் என்னது இந்த ஃபோன் நான் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்த நாளுக்கு பார்க்கலாம் டூ போர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நம்ம கணக்கு போகணும் அந்த கணக்கு எந்த தலைப்பு கேட்கணும் அதை பார்க்கணும் இது சுருக்குக தலைப்பில் தான் நம்ம கணக்கு கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ போவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே மூணு எண்பதுனால வரிசை முக்கியமாக நான் வச்சுக்கோங்க வரிசை அப்போ என்ன கூட டூ போவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இப்போ இதை நம்ம எப்படி நீக்கலாம்டா முப்பத்தி ரெண்டு பவர் ஒன்று பை மூணு அப்படி நீக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கு இங்கே டூ போவர் எக்ஸுன்னு இருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே டூ இருக்கனால இந்த முப்பத்தி ரெண்டு டூக்கு டூ மாதிரியே என்னது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் எப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்கண்ணா ஒரு பகா கரண்டாக வருங்க பகா கரண்ட் ஃபஸ்ட்டு பகா கரண்ட் ரெண்டாவது ஊற்றினது பதினாறுண்டா முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்த நாள் சில மறுபடியும் என்னது ரெண்டாவது ஊற்றுனா வரும் இரண்டா பதினாறு மறுபடியும் ரெண்டாவது ஊற்றா நாலு ரெண்டு டெட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது வருங்க 
இதே ஈரண்டா நான்கு அப்படின்னா அது மொத்தம் எத்தனை ரெண்டு இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ இதை நம்ம எப்படி இருக்கலாம் டூ போவர் அஞ்சு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ நம்ம முப்பத்தெட்டு எப்படி எழுதி கொடுக்குறோம்டா டூ போவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ போவர் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னா அடிமானம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அடுக்கிலே சமப்படுத்த வேண்டும் அந்த விடுதி அடிப்படையில் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு இருக்குது இதுதான் அடிமானம் அடிமானம் ரெண்டு இருக்குது நல்லது சமமாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன சொன்னால் மேலே இருக்க அடுக்கில் சமப்படுத்தலாம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கும்டா அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு இதை நம்ம எப்படி எழுக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு பை மூணு அப்போ ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன கிடையாங்க எக்ஸின் மதிப்பு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸி மதிப்பு என்னது அஞ்சு பை மூணு அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு வந்தால் தான் செய்யணும் நீங்கள் இப்போ வந்து அது முப்பத்தி ரெண்டுனாவது ரெண்டுக்கு ரெண்டு பவருக்கு மாற்றிக்கிறணும் அப்போ இந்த கணக்கு பொறுத்தையும் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் ஆரம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் மைய கோணம் இரநூத்தி பத்து டிகிரி என கொண்ட வட்ட கோண பகுதியின் சுற்றளவு காண்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கணக்கு போகணும் அந்த கணக்கு எந்த தலைவர் கொடுத்தோம் அதை பார்க்கணும் இது அளவியல் அந்த தலைவர் தான் நம்மளுக்கு கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா ஆரம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் மைய கோணம் இரநூத்தி பத்து டிகிரி கொண்ட வட்ட கோண பகுதியின் சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம முத சுற்றளவு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும் வட்ட கோண பகுதியின் வில்லி நீளம் அவங்க கண்டுபிடிக்கணும் அவள் வில்லி நீளம் கண்டுபிடிக்க பார்க்கல என்னடா எல் ஈக்குவல் டு டீட்டா பை முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இன்ட்டு டூ பை ஆர் டூ பை ஆர் அதாவது சுற்றுலா வட்டத்து சுற்றுலா பார்க்கலாம் டூ பை ஆர் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன அது டீட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கடா நம்மளுக்கு இரநூத்தி பத்து டிகிரி கொடுத்தாச்சு அப்போ இரநூத்தி பத்து டிகிரி பை முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி அதுக்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு அடுத்து பையோட மதிப்பு என்ன அவ்வளவு இருபத்தெண்டு பை ஏழு இருபத்தி ரெண்டு பை இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறோட மதிப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அவ்வளவே கொடுத்தாச்சு அப்போ இன்ட்டு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ பாருங்கள் ஓரேல் ஏழு மூவேல் ஆத்தினா இருபத்தி ஒன்று அப்போ ஜீரோ முப்பது அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ அடி ஆயிடுச்சு அடுத்து ஒரு ஒரு பகட்டா பதினெட்டு ரெண்டு பகட்டா முப்பத்தி ஆறு அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இந்த ரெண்டு அடி ஆயிடுச்சு மிச்சனாக இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது இங்கே ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது அப்போ பிறகுன அளவு மூணு இருபத்தி ரெண்டு ஆத்தினா அறுபத்தி ஆறு அப்போ அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்ரு தான் இது நீ வெள்ளோடு வி போன வட்ட கூட போத்து விடைய வில்லி நீளம் வில்லி நீளம் அளவு அறுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் கொண்டு வச்சாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க வட்டக்கோட பகுதி சுற்றளவு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்போ வட்டக்கோட பகுதி சுற்றளவு ஃபார்மில் என்னடா பி ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ ஆர் இதுதான் ஃபார்ம்லா நான் வச்சுக்கோங்க அளவில் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் கண்டிப்பாக மனப்பா பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன இது தானது அதே மாதிரியே கூட்டல் கடித்த பெருக்கள் அவுத்தில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ஈஸியாக வேவ் பண்ண முடியும் அப்போ இதுக்கு என்ன தான் எல் எவ்வளோ கிடச்சா நம்மளுக்கு அறுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் கிடச்சி இந்த டூ இன்ட்டு ஆறு ஆறு எவ்வளவு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு பதினெட்டு வேணால் முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் அப்போ முப்பத்தி ஆறு அப்போ கூட்ட அளவு அறுபது முப்பதையும் கூட்டினா தொண்ணூறு அடுத்து ஆறையும் ப ஆறாயிரம் கூட்டினா பன்னெண்டு அப்போ தொண்ணூறையும் பத்து பன்னெண்டு கூட்டத்தினா நூற்றி ரெண்டு அப்போ நூற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் முக்கியமான சென்டிமீட்டர் தான் போடணும் சுற்றுலா கட்டுக்காக சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லை முக்கியமான அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு திண்ம கோலத்தின் கனவு ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஒன்று பை ஏழு கன சென்டிமீட்டர் எண்ணில் அதன் ஆரத்தை காண்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கணக்கு போக முடியாத கணக்கு எந்த தலைப்பு கொடுத்தா முதல் பார்க்கணும் இது அளவியல் தலைப்பில் அவங்க கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா திண்ம கோலத்தின் கனவு கொடுத்துருக்காங்க நம்மகிட்ட ஆ அதோட ஆரம் என்ன நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ திண்ம கோணத்தோட கனவு ஃபார்முலா தெரியணும் அப்போ என்ன திண்ம கோணத்து ஃபார்முலா என்னென்னா பை ஆர் கியூப் இதுதான் கோலத்துடைய கனவு ஃபார்முலா இப்போ நம்மளுக்கு திண்ம கோலத்துடைய கனவு எழுது களப்பிணத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதை முதல் அவன் பின்னத்துக்கு மாற்றணும் இப்போ பின்னத்துக்கு மாதிரி எப்படி பார்ப்போமா பாருங்கள் இந்த ஏழு வச்சு இதை பிறகு ஓரேல் ஏழு ஏன்னாங்க இருபத்தி எட்டுக்கு எட்டு மிச்சம் ரெண்டு அடுத்து ஈரேலாக பதினாலு ஒரு ரெண்டை கூட்டாத்தினா பதினாறு ஆறு மிச்சம் ஒன்று அடுத்து நாங்கள் ஏழையெல்லாம் நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது ஒன்று கூட்டினா ஐம்பது ஐம்பது வந்துச்சு இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அ
அப்போ ஐயா ஐம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தெட்டு கிடைக்கும் பை ஏழு அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த கலப்பினத்தை தான் சொன்னால் பின்னவும் மாற்றியாச்சு அப்போ என்னது அவங்க என்ன திரும்ப கோணத்து கணவர் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஈக்குவல் டு ஐம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பை ஏழுன்னு கிடைச்சிச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஒரு பை த்ரீ பயிர் வேலை என்னது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அப்போ இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு கியூப் கிடைக்கும் இப்போ ஈக்குவல் டு ஐம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பை ஏழு இப்போ இந்த ஏழு இந்த ஏழு என்னது கேன்சல் ஆகிரும் அடுத்து பாருங்க ரெண்டு பதினொன்றா எத்தனை இருபத்தி ரெண்டு இங்கே எத்தனை இருக்கு அப்போ நாலு பதினொன்றா எத்தனை நாற்பத்தி நான்கு மிச்சம் ஆறு அப்போ அறுபத்தாறு இருக்குது அறுபத்தாறு எத்தனை பதினொன்று இருக்கும் ஆறு பதினொன்று இருக்கும் அடுத்து எட்டு எட்டில் அடங்க பதினொன்றில் அடங்காது அப்போ ஒரு இருபத்தி எட்டு அப்போ எண்பத்தெட்டில் எத்தனை பதினொன்று இருக்கும் மொத்தம் எட்டு பதினொன்று இருக்கும் அப்போ எட்டு பதினொன்று தான் எண்பத்தி எட்டு இப்போ பாருங்க இங்கே கொஞ்சம் ஈரநாங்க எத்தனை எட்டு அப்போ இதையும் என்னது எட்டாக நினச்சோம் ஓ ஓர டெட்டு இதை அடுத்து என்னது என்றால் ஐயட்டா நாற்பது மிச்சம் ஆறு அப்போ அறுபதில் எத்தனை எட்டு இருக்கும் ஏழட்டா ஐம்பத்தி ஆறு அப்போ ஏழட்டா ஐம்பத்தி ஆறு மிச்சம் நாலு அப்போ ஆறட்டா நாற்பத்தி எட்டு ஆறட்டா நாற்பத்தி எட்டு வச்சு இப்போ நம்மளுக்கு மிச்சம் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கியூப் பை த்ரீ இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது மறந்துடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது அப்போ மூணு அடுத்த என்னது ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு இப்போ நம்மளுக்கு என்னது இங்கே மூணு என்னது வகுத்துட்டு இருக்குது அங்கே கூட பெருக்கும் அப்போ ஆர் கியூப் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி எழுபத்தாறு இன்ட்டு மூணு எப்பவுமே அங்கே ஆறு கியூப் இருக்காத கணத்தில் இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு ஒரு நம்பர் நம்ம வெளியே இருக்கிறதுக்கு என்னது மூணு வந்து மொத்தம் மூணு டைம் இருக்கணும் அர்த்தம் அப்போ ஒரு மூணு நம்மளுக்கு இருக்குது அப்போ இது இது ரெண்டு மூணு இங்கே இது ஐநூற்றி எழுபத்தாறுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது பெருகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்டா அப்போ மூணு போக ரெண்டு போட அத்தனை ஒம்பது அப்போ ஒம்பதாவது எதாவது வகுத்தீங்கன்னா அந்த மூணு கிடச்சிரும் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறை ஒம்பதில் வகுத்து பாருங்கள் ஓரம்போதா ஒம்பது ஆறம்போதா ஐம்பத்தி நான்கு மிச்சம் மூணு அப்போ மூணுனா என்ன நாலம்போதா முப்பத்தி ஆறு அப்போ என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கிறா இந்த இடத்த இது ஐநூற்றி எழுபத்தி என்ன இருக்குண்டா அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு ஒம்பது இன்ட்டு மூணு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம என்னது ஆறு கீப் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து என்னது ஆறோட வேலை தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆறு கீப் இல்லைனா அப்போ ஆறு வேலை என்ன இருந்தா அறுபத்தி நாலு எதோடைய கணம் பார்த்தீங்கன்னா நாளோட கணம் அப்போ என்னது நாலு பவர் ஆறு கீப் இருக்கலாம் ஆறு நாலு பவர் த்ரீ இன்ட்டு இது என்னது மூணு ஸ்கூ ஒம்பது ஸ்கூல் அப்படி இல்லைனா ஒம்பது வந்து மூணு ஸ்கூல் இல்லைலாம் அப்போ இதை இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது அப்போ மூணு பவர் மூணு இல்லைலாம் நமக்கு ஆறு இல்லைனால இதை ஆறு ஈக்குவல் டு இதிலேருந்து ஒரு நாள் வெளியே எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி மூணுலேருந்து ஒரு மூணு வெளியே எடுத்துருவோம் இடத்த நான் இருக்கும் அப்போ எட்டு மூணு அப்போ நான் நான் மூணு எத்தனை பனிரெண்டு இப்போ பனிரெண்டு தான் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கோலத்துடைய ஆரம் அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர்